，赛季还有三天就结束了，下赛季的赛季盲盒皮肤也都已经全部爆料出来了。第一款典藏皮肤音乐家雷利，第二款典藏皮肤飞天小猪班尼，最后还有至真皮肤独角兽芬尼亚。怎么说呢？最近小哥看到有很多人对至真皮肤的评价，不少家长们都觉得至真皮肤长得很像星云绵绵，外加彩虹小马的结合体。被很多人这么一说，小哥都觉得有点像。但是大家这次真的冤枉王一了，小哥也是第一次看到王一这么快的自证速度，立马发出了对于下个赛季皮肤的设计理念。首先是明确皮肤方向，王一这里说道，首先思考的是到一个属于大家记忆里公认的玩具世界的主角，最后呢确定到了仔仔熊，就是大部分蛋仔玩家都有的皮肤哦。然后就是对于它的载体，王一选择了独角兽元素，没错，也就是大家说很像彩虹小马的一点，其实是因为皮肤含有较多的独角兽元素，所以才会被很多人讲说像彩。虹。小马在第二阶段，王一开始调整方向。从这些手稿当中可以看出来，每一个细节都标注的非常清楚，并且这么多手稿，一看就是对比了很多版本。第三阶段，王一开始明确细节，因为下赛季是玩具历险的派对季主题，王一做出来强化皮肤玩具属性，降低原有设计的人文感。说明白点就是，让皮肤看着与玩具这个主题更加贴合一点。以上三个阶段中的种种细节与用心，才确定下来了。现在我们看到的独角兽芬尼亚。咱就是说，看了实况皮肤才明白，是我们错怪王一了。这皮肤海报看着确实像，不过与其说它是星云绵绵和彩虹小马的结合体，不如说是独角兽幻化成皮肤了。这不就是王一设计这款皮肤的理念，贴合玩具，并且非常符合下赛季的主题玩具历险。如果大家觉得我说的还不够明确，那么请看它的动图。是不是立马就能感觉到它和幸运绵绵不一样啦？建议王一下次直接发实况皮肤的图片，海报还真容易引弹误会啊！好啦，家蛋们，现在大家都怎么看待下赛季的至真皮肤呢？小哥觉得它不仅不是大家口中说的那样，甚至还很期待新赛季到来。本周五，让我们一起期待玩具历险主题的到来吧！